வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம மைட்ரி சேனல் நம்ம மைட்ரி சேனலில் ஐடிஐ ஃபிட்டர் மெஷினிஸ்ட் டர்னர் இந்த ட்ரேடில் இப்போது படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி படித்து முடிச்சுட்டு ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் சரி டெய்லி டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் சொல்லிகிட்ருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் எயிட்டி வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம கொஷின் எயிட்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் உள்ள கொஷின்ஸை பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் எயிட்டி ஒன் விச் பார்ட் ஆஃப் தி பேரல் ஆஃப் தி பெடஸ்டல் கிரைண்டர் சப்போர்ட் தி ஒர்க் ஒயில் கிரைண்டிங் அதாவது கொஷின் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெடஸ்டல் கிரைண்டிங் மிஷினில் எந்த பகுதி வந்து கிரைண்டிங் வீலுக்கு இணையாக கிரைண்டிங் செய்ய சப்போர்ட் செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டிங் வீல் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கும் இந்த மாதிரி பக்கத்துலேயே இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பனிப்பொருளை இது மேலே வச்சு கிரைண்டிங் வீலோட ஃபேஸுக்கு இணையாக கிரைண்டிங் செய்கிறதுக்காக பயன்படுது இந்த ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது இந்த பாட்டோட பேர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இதோட நேம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூல் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூல் ரெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஒர்க் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட முக்கியமான பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிப்பொருளை தாங்கி பிடிச்சி அதை பனிப்பொருளை சப்போர்ட் செஞ்சு கிரைண்டிங் செய்கிறதுக்காக தான் டூல் ரெஸ்ட் அல்லது ஒர்க் ரெஸ்ட் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி டூல் ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் ஏ ஒர்க் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி பெடஸ்டல் கிரைண்டர் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஒர்க் ரெஸ்ட்னாலும் அதாவது கொஷின் என்னென்னா சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பெடஸ்டல் கிரைண்டிங் மிஷினில் ஒர்க் ரெஸ்ட் எதற்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பெடஸ்டல் கிரைண்டிங் மிஷினில் வீலுக்கு பக்கத்தில் ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கும் இது வந்து எதுக்காக இருக்குன்னா பனிப்பொருளை சப்போர்ட் செஞ்சு கிரைண்டிங் செய்கிறதுக்காக தான் பயன்படுது அப்படி இந்த ஒர்க் ரெஸ்ட்டு டூல் ரெஸ்ட்டு இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரைண்டிங் பண்ணும்போது வெறும் கையிலே தான் கிரைண்டிங் பண்ணிகிட்ருப்போம் அப்படி கையில் கிரைண்டிங் பண்ணும்போது கை வந்து வைப்ரேட் ஆகும் கை அந்த பனிப்பொருள் வந்து ஏதாவது ஒரு மேலே சப்போர்ட் செஞ்சு தான் பிடிச்சிருக்கணும் அப்படி சப்போர்ட் செய்யாமல் பிடிச்சோம் அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ ஒர்க் ரெஸ்ட்டோட முக்கியமாக எதற்காக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் தி ஒர்க் பனிப்பொருளை சப்போர்ட் செஞ்சு செய்கிறதுக்காக தான் பயன்படுது ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் ஏ பேஸ்டர்ட் ஃபைல் அதாவது கொஷின் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டர்ட் ஃபைலின் நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஃபைலில் வந்து மூணு தரமாக பிரிக்கலாம்ப்பா அதாவது தரமானா என்ன சொல்கிறது மூன்று விதமாக சொல்லலாம் எப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்னால் எப்படி அது ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கா இல்லை ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கா இல்லை ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கா இதை பொறுத்து சொல்லலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் ஃபைல் அதை வச்சு சொல்லலாம் கட்டுன்னா என்ன சொல்கிறது அந்த ஃபைலில் இருக்கிற பற்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த பற்கள் வந்து ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கா ரவுண்ட் டைப்பில் இருக்கா இல்லை கூர்மையாக இருக்கா இதை வச்சும் நம்ம ஒரு ஃபைலோட தரத்தை வந்து நிர்ணயிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பேஸ்டட் ஃபைல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எதில் அடங்குதுன்னா கிரேடு எதில் அடங்குது கிரேடு கிரேடில் தான் வந்து அடங்கும் கிரேடுன்னா என்னென்னா ஒரு தரம் இந்த கிரேடை வந்து நம்ம எது எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைலில் ஒரு பற்களுக்கும் இன்னொரு பற்களுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை வச்சு தான் நம்ம கிரேடை பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்படி நம்ம பிரிக்கும்போது இந்த பேஸ்டர்டு ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக பய பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான மெட்டீரியலை ராவி எடுக்கிறதுக்காக தான் பயன்படுது ஸோ அதிகமான மெட்டீரியலை ராவி எடுக்கிற ஆப்ஷன் இங்கே ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் பிரிங் மெட்டீரியல் டு அக்யூரேட் சைஸ் அக்யூரேட்டாக மிஷினிங் அதாவது ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுதா இல்லை நெக்ஸ்ட் கொஷின் ரிமூவ் ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் அதாவது கம்மியான மெட்டீரியல் எடுக்கிறதுக்காக தான் பயன்படுதா இல்லை கம்மியான மெட்டீரியல் எடுக்கிறதுக்கு என்ன ஸ்மூத் ஃபைல் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நான் டெட் ஸ்மூத் ஃபைல் டெட் ஸ்மூத் ஃபைல்லாம் வெரி ரொம்ப ஃபைனாக இருக்கும் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் பிரிக்ஸ் தி ஜாப் 
க்ளோஸ் டு தி ஃபினிஷிங் சைஸ் அதாவது ஜாபோட ஃபினிஷிங் சைஸுக்கு நியரஸ்ட்டாக ஃபைல் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுதா இல்லை ஆப்ஷன் டி பாருங்க ஃபார் ஹெவி ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் அதாவது அதிகமான மெட்டீரியலில் ராவி எடுக்கிறதுக்காக பயன்படுது ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் இயர் ஆஃப் ரவுண்ட் நோஸ் சிசில் அதாவது ஆஃப் ரவுண்ட் நோஸ் சிசில் எதற்காக பயன்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இங்கே பாருங்கள் கொஷின்லேயே உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்கு ஆஃப் ரவுண்ட் அப்படின்னா என்ன ஒரு அரை வட்டம் இல்லையா ஒரு அரை வட்டம் இப்போ ஆப்ஷனை பாருங்கள் ஃபார் கட்டிங் கீவேஸ் கீவே கீவேஸ் எப்படி இருக்கும் பாஸ் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா ஆனால் நம்மளுக்கு ரவுண்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் செச்சு பண்ணி வெட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாஸ் ஷேப்பில் இருக்கிறத கொண்டு போயிட்டு நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பை வெட்டி வச்சு வெட்டினா வருமா வராது இல்லையா ஓகே ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் ஃபார் கட்டிங் கருவுடு குரூ கருவுடன் என்ன ஒரு வளைந்த பகுதி அதே மாதிரி இது ஹாஃப் ரவுண்டுனாலும் ஒரு வளைந்த பகுதி ஸோ இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுது இல்லையா ஒரு வளைந்த பகுதியை வெட்டுறதுக்கு ஒரு வளைவான கருவியை வச்சு தான் நம்ம வெட்டி எடுக்க முடியும் அப்போ ஆப்ஷன் இங்கேயே நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஃபார் கட்டிங் கருவுடு குரூ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் கட் ஃபைல் இப்போ தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் கட்டு கட் ஆஃப் ஃபைல் வேறு கிரேடு வேறு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் வேறு இது வந்து நம்மளுக்கு கட்டில் அடங்குது கிராஸ் கட் அப்படின்ற இதில் அடங்குது அதாவது வெட்டு வகைகள் அதுக்கு ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கா இல்லை ட்ரையாங்குலர் இருக்கா இல்லை ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கா அதை பொறுத்து அமைகிற ஃபைல் தான் இந்த கிராஸ் கட் ஃபைல் அப்படி இந்த கிராஸ் கட் ஃபைல் வந்து எதற்காக பயன்படுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஃபார் கட்டிங் கீவேஸ் அண்டு குரூஸ் அண்டு ஸ்லாட்ஸ் இதையெல்லாம் வந்து ஃபைலிங் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கிராஸ் கட் ஃபைல் வந்து பயன்படுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி சிசில் யூஸ்டு டு சிப் ஆஃப் எக் ஆஃப் எக்ஸஸ் மெட்டல் ஆஃப் வெல்டிங் ஜாயிண்ட்ஸ் அண்டு கேஸ்டிங்ஸ் அதாவது எவ்வகையான சிசில் வந்து வெல்டிங் ஜாயிண்டில் இருக்கு வெல்டிங் ஜாயிண்ட்டும் சரி இல்லை கேஸ்டிங் பண்ணி இருக்கிற மெட்டீரியல்லையும் சரி அதிகமாக வெட்டி எடுக்க பயன்படுது எந்த மாதிரியான சிசில் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அந்த சிசிலோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஓகேவா ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஃப்ளாட் சிசில் அதாவது வெல்டிங் ஜாயிண்ட்டெல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஒரு கரடு முரடாக இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி கேஸ்டிங் பண்ண ஒரு மெட்டீரியலும் கரடு முரடாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம சிப் பண்ணி எடுக்கணும்னா எந்த மாதிரியான ஒரு சிசில் வேணும் ஃப்ளாட் சிசில் தான் வேணும் இப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இந்த சிசில் தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் எயிட்டி செவன் விச் காலிப்பர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மார்க்கிங் பேரல லைன்ஸ் டு தி எஜ் ஆஃப் தி ஜாப் அதாவது கொஷின் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முனையிலிருந்து பேரலாக ஒரு லைன் வரைய எந்த வகையான காலிப்பர் பயன்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இங்கே பாருங்கள் டிவைடர் டிவைடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முனை வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வைங்களேன் இது தான் ஒரு ஜாப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஜாபில் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லாட் போகுது அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம ஒரு முனையில் இருந்து இந்த முனையிலேருந்து இந்த அதாவது இந்த இந்த சைட்லேருந்து இந்த இடத்துல பேரலாக ஒரு மார்க்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி டிவைடரை வச்சு பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது இதே ஜென்னி காலிப்பர் ஆப்ஷன் பி பாருங்க ஜென்னி காலிப்பர் ஜென்னி காலிப்பரோட ஒரு முனை வந்து வளைவாக இருக்கும் இன்னொரு முனை வந்து கூறாக இருக்கும் இல்லையா அப்படி வளைவான பகுதியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பனிப்பொருள் மேலே இப்படி வளைவாக அந்த இடத்துல சப்போர்ட் ஆகிக்கும் கூறாக இருக்கிற பகுதி வந்து இப்படி வந்துடும் அப்போது இந்த வளைவான பகுதியை இந்த மாதிரி இழுத்து இந்த கூறான பகுதியை இணையாக மார்க்கிங் பண்ணலாமா ஒரு பேரலாம் ஒரு லைன் மார்க்கிங் பண்ணலாமா எஸ் கண்டிப்பாக முடியும் இல்லையா ஸோ ஆப்ஷன் பி ஜென்னி கலிப்பர் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் மெட்டீரியல் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் ஸ்கிரைபர் 
அதாவது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரைபரை உருவாக்கும் போது எந்த வகையான மெட்டீரியல் பயன்படுது அப்படின்றது தான் கொஷின் அதாவது ஸ்கிரைபர் இஸ் மேட் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்கிரைபர் வந்து எந்த மெட்டீரியலில் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை கார்பன் ஸ்டீல் ஹை கார்பன் ஸ்டீலில் தான் ஸ்கிரைபர் செஞ்சுருப்பாங்க இந்த ஸ்கிரைபர் வந்து எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கிங் பர்பஸ்க்காக தான் பயன்படுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் எயிட்டின் நைன் விச் டைப் ஆஃப் வைஸ் யூஸ்டு ஃபார் கிரிப்பிங் ஸ்க்ரூஸ் ரிபிட்ஸ் கீஸ் அண்டு அதர் சிமிலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது கொஷின் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகையான வைஸ் வந்து ஸ்க்ரூ ரிவிட் கீவேஸ் கீஸ் சாரி கீஸ் இவையெல்லாம் கிரிப்பாக பிடிக்க பயன்படுது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் அதாவது ஸ்க்ரூ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி இருக்கும் சின்னதாக தான் இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியாக ட்ராயிங் வரல ஸோ அதுக்காக நீங்கள் எதுவும் நினச்சிக்க வேண்டாம் ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூ ரிவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொருளை எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்காக எந்த மாதிரி வயசு வந்து பயன்படுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து பாருங்க ஆப்ஷன் சாரி ஆப்ஷன் மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாரி நண்பர்களே அதாவது ஆப்ஷன் வந்து இங்கே பின் வயசு தூக்கி சி ஆப்ஷனில் வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக அதை எப்படி ஏயில் போயிரு இருக்குன்னு தெரில ஓகே ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ பின் வயஸ் அதாவது ஒரு ஸ்க்ரூவையும் சரி ரிவிட்ஸையும் சரி கீஸையும் சரி அதாவது சின்ன சின்ன பொருளை பிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுற வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின் வயஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் டைப் ஆஃப் பஞ்ச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மார்க்கிங் விட்னஸ் மார்க்ஸ் ஆன் ஏ சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பனிப்பொருளின் மேற்பரப்பில் அடையாள குறி குறிப்பதற்க எவ்வகையான பஞ்ச் பயன்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ டாட் பஞ்ச் அதாவது பஞ்சில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பஞ்ச் இருக்கு பஞ்சில் வந்து சென்ட்ரு பஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி ஓகேவா டாட் பஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேவா ப்ரிக் பஞ்ச் அது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டாட் பஞ்ச் தான் ஒரு அடையாள குறி குறிக்கிறதுக்காக ஒரு படிப்பொருள் மேலே அடையாள குறி குறிக்கிறதுக்காக பயன்படுது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் ஏ தேர்ட்டி டிகிரி ப்ரிக் பஞ்ச் இப்போ நான் சொன்னேன் ப்ரிக் பஞ்ச் வந்து என்ன ஆங்கிளில் இருக்கும் தேர்ட்டி டிகிரியில் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லைப்பா ஆங்கிள்னால் எதை குறிக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வைங்க இதோட முனை இப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து வர்ற கோணமும் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து வர்ற கோணமும் இந்த இடைப்பட்ட கோணம் தான் வந்து அந்த முப்பது டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி அறுபது டிகிரி அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம பஞ்சம் வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கிறோம் வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா ஓகே ஸோ கொஷின் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டிகிரி ப்ரிக் பஞ்ச் வந்து எதற்காக பயன்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கிங் லைட் பஞ்ச் மார்க்ஸ் ஃபார் டிவைடர் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு கவராயத்தின் முனை வந்து உட்கார்ற மாதிரி மார்க் பண்ணுற லைட்டான அதாவது லைட்டான ஒரு அடையாள குறி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிக் பஞ்ச் ப பயன்படுது அடையாள குறி குறிக்கிறதுக்காக ப்ரிக் பஞ்ச் பயன்படுகிறது ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் தி டேட்டம் சர்ஃபேஸ் இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட்லி ஃப்ளாட் அதாவது கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடித்தள மேற்பரப்பு வந்து சமமாக இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் அதாவது ஃப்ளாட்டாக இல்லை ஒரு அடித்தளம்னா என்ன ஏதாவது ஒரு பேஸ் இந்த பேஸ் வந்து சமமாக இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் ஆப்ஷனை பாருங்கள் மார்க்கிங் இஸ் ஏ அக்யூரட் மார்க் பண்ணுறது அக்யூரேட்டாக வருமா ஒரு அடித்த அதாவது ஒரு சமமான பரப்பு இருக்குது இல்லை அப்படின்னா அது மேலே வந்து வச்சு மார்க் பண்ணும்போது சம அக்யூரேட்டாக மார்க் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா இதே ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் மார்க்கிங் இஸ் 
இன்அக்யூரேட் இன்அக்யூரேட்னா என்ன மார்க் பண்ணுறது அக்யூரேட்டாக மார்க் பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகே மற்ற ஆப்ஷனும் பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வில் டிக்ரீஸ் அதாவது அடித்தளத்துக்கும் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இல்லையா இதுலேயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி ஆப்ஷன் டி பாருங்கள் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் இங்கேயும் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வில் இன்க்ரீஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக அடித்தளத்துக்கும் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது மார்க்கிங்க்கு தான் சம்மந்தம் இல்லையா ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் மார்க்கிங் இஸ் இன் ஆக்யூரேட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் எ இஃப் ரன் எ கிரைண்டர் வித்வுட் ட்ரூயிங் அதாவது ட்ரூயிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வந்து கொஷின் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு கிரைண்டிங் மிஷினில் கிரைண்டிங் வீல ட்ரூயிங் செய்யாமல் கிரைண்டிங் செய்தால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஒன்றும் இல்லைப்பா ட்ரூயிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரைண்டிங் வீல் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வைங்க கிரைண்டிங் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணியிருப்போம் அப்படி பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற மெட்டல் சிப்ஸ் எல்லாம் வந்து கிரைண்டிங் வீலில் போயிட்டு இந்த மாதிரி அப்படியே ஒட்டிக்கும் ஒட்டி கிரைண்டிங் வீல் வந்து ஒரு பளபளப்பு தன்மையை வந்து கொடுத்துரும் ஸோ அப்படி அந்த பளபளப்பு தன்மை வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை பேர் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கிளாஸிங் கிளாஸிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த பளபளப்பு தன்மையை நீக்கி அதாவது சொர சொரப்பாக கொண்டு வரணும் சொர சொரப்பாக இருந்தால் தானே சாணம் பிடிக்கிற கல் எப்படி இருக்கும் சொர சொரப்பாக இருக்கும் இல்லையா அப்படி சொர சொரப்பாக இருந்தால் தான் கிரைண்டிங் பண்ண முடியும் இப்போ தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வித்வுட் ட்ரூயிங் அதாவது அந்த சாண பிடிக்கிற கல் வந்து பளபளப்பாக ட்ரூயிங்னா என்ன அது ஒரு சின்ன ஒரு டைமண்ட் டிப் மாதிரி இருக்கும்ப்பா இந்த டைமண்ட் டிப்பை வச்சு கிரைண்டிங் வீலை ஓட விட்டு அப்படியே லைட்டாக அப்படியே அந்த கிரைண்டிங் வீலோட ஃபேஸ் பகுதியை வந்து வெட்டி வெட்டி எடுப்பாங்க அதாவது வெட்டி எடுப்பாங்கன்னா என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட லேத்து ட லேத்து மிஷினில் டர்னிங் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி டர்ன் பண்ணுவாங்க கிரைண்டிங் வீலையே டர்ன் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து ட்ரூயிங் ஸோ அப்படி வந்து நம்ம கிரைண்டிங் வீலை வந்து சொர சொரப்பு தன்மையை கொடுக்காம பளபளப்பாக இருக்கும்போது நம்ம கிரைண்டிங் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஓகேவா இப்போ ஆப்ஷனை பாருங்கள் எக்ஸசிவ் வைப்ரேஷன் அதாவது அதிகமான வைப்ரேஷன் வருமா அந்த மாதிரி பண்ணுனா எஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஒரு கிரைண்டிங் வீலில் வந்து பளபளப்பு தன்மை அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும் வைப்ரேஷன் அதிகமாக நடக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கெட் பெட்டர் சர்ஃபேஸ் கெட் பெட்டர் சர்ஃபேஸ்னால் என்னது அதிகமான சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து நல்லா கொடுக்குமா கண்டிப்பாக இல்லை கொடுக்காது ஏன்னா மெட்டீரியலே வெட்டி எடுக்காது இல்லை அதான் இங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி லோட் ஆகிடுச்சு அப்ரோசிவ் அந்த மெட்டல் சிப்ஸ் எல்லாம் போய்ட்டு மெட்டல் தூள்கள்லாம் போய்ட்டு கிரைண்டிங் வீலில் அப்பி ஆல்ரெடி ஃபினிஷிங் வந்து பளபளப்பு தன்மையை கொண்டு வந்துடும் அப்புறம் எப்படி மெட்ட மெட்டீரியலில் வந்து வெட்டி எடுக்கும் ஸோ அதுவும் கிடையாது ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் லெஸ் மெட்டல் ரிமூவ்டு குறைவான மெட்டீரியல் எடுத்து வெட்டி எடுக்குமா அதுவும் கிடையாது குறைவாகவும் எடுக்காது ஏன்னா அது பளபளப்பு தன்மை வந்துருச்சு வெட்டவே வெட்டாது மூதம் ஓகே ஆப்ஷன் டி பாருங்க மோர் மெட்டல் ரிமூவ் அதிகமான மெட்டீரியலில் வெட்டி எடுக்குமா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இருக்கிற நாலு ஆப்ஷனில் எது ஆன்சர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ எக்ஸசிவ் வைப்ரேஷன் அதிகமான வைப்ரேஷனை கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் தி ரேக் ஆங்கிள் ஆஃப் ஏ சிசில் இன்க்ரீஸ் அதாவது சிசிலில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வைங்களேன் சிசில் வந்து இந்த மாதிரி அதாவது ட்ராயிங் வந்து சரியாக வரலப்பா சிசில் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இதில் இருந்து இந்த ஆங்கிள் போகுது இல்லையா இது தான் வந்து ரேக் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த அடிபாகத்துக்கு வந்து கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் இது ரேக் ஆங்கிள் ஓகே இப்படி ரேக் ஆங்கிள் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன நடக்கும் ஆப்ஷனை பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ சிசில் வில் ஸ்லிப் அதாவது சிசில் வந்து ஸ்லிப் ஆயிருமா எஸ் ஏன்னா இது வந்து டாப் பகுதி டாப் பகுதி ஆங்கிள் வந்து கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன நடக்கும் சிசில் வந்து ஸ்லிப் ஆயிரும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் வில் ஹேப்பன் 
if the clearance of a sisil clearance angle of a sisil increase adavadhu ipo da nama paathom sisil la vandu top rack angle clearance angle idu vandu top okay va idu clearance okay va appadi inda clearance angle vandu adhigama irundhadu appadina enna avum job la poi appadi kuttikum நீ வந்து கை சிசில வந்து கையில் பிடிச்சி இந்த பக்கம் சுத்தியெல்லாம் வச்சு பின்னாடி ஹேண்டில் அடிச்சின்னா போய் ஜாப்பில் போய் குத்திக்கும் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி கட்டிங் எஜ் டிக் இன் தி ஒர்க் அதாவது டிக்குன்னா என்ன போய் குத்திடும் ஒர்க்கில் அந்த பனிப்பொருளில் போய்ட்டு குத்தி நின்றும் அந்த கட்டிங் எஜ் கட்டிங் முனை வந்து போய் குத்தி நின்றும் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் அதாவது கொஸ்டினை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரேக் ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் ரேக் ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் சிசில் வந்து ஸ்லிப்பே ஆயிரும் ஆனா இதுவே கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் முனையோ அதாவது முனை வந்து ஒர்க்கில் பனிப்பொருளில் போய் குத்திடும் So, option D is the right answer. Next question. The jaws in this type of wrench open parallel with help of a screw, thus providing suitable for all sizes of nuts. These are. Now, the question is, what do you want to say? All the sizes, 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 இல்லை லூஸ் பண்ணவோ எந்த வகையான ரிஞ்ச் வந்து சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ பைப் ரிஞ்ச் ஆப்ஷன் பாருங்கள் பைப் ரிஞ்ச் அப்புறம் மங்கி ரிஞ்ச் ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் சாக்கெட் ரிஞ்ச் ஆப்ஷன் டி பாருங்கள் ஆலன் ரிஞ்ச் இந்த நாலுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வகையான ந சைஸஸ் ஆஃப் நட்டில் இருக்கிற நட்டை வந்து டைப் பண்ணுறதுக்கும் லூஸ் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படுற ஒரே ரிஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி மங்கி ரிஞ்ச் மங்கி ரிஞ்ச் மட்டும்தான் எந்த வகையான டைப்பாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து நம்ம பே பேரலாக பிடிச்சி லூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை டைப் பண்ணுறதுக்கும் பிடிச்சி பண்ணுறதுக்காக பயன்படும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேமர்ஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஃபார்மிங் ஏ ரிவிட் ஹெட் பை ஸ்ப்ரெட்டிங் தி ஷேங்க் ஆஃப் தி ரிவிட் அதாவது எவ்வகையான ஹேமர் வந்து ரிவிட் செய்ய பயன்படுகிறது ரிவிட்டிங் பர்பஸ்க்கு எந்த ஹேமர் வந்து பயன்படும் ஒரே ஹேமர் தான் ஆப்ஷன் ஏ பால்பின் ஹேமர் பால்பின் ஹேமர் தான் ரிவிட்டிங் ஹெட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி லென்த் ஆஃப் தி ஹேமர் ஹேண்டில் ஃபார் ஏ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஹேமர் ஷுட் பி அபவுட் அதாவது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு கிராம் உள்ள ஹேமர் வந்து எவ்வளோ நீளம் கைப்பிடி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்காங்க அதாவது சாரி சாரி ஒரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐநூறு கிராம் உள்ள ஹேமர் வந்து எவ்வளோ நீளம் கைப்பிடி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சாரி ஆப்ஷன் சி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எம் வந்து நீளத்தில் இருக்கும் ஹேமர் ஹேண்டில் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஜென்ரலி தி லென்த் ஆஃப் தி ஹேண்டில் ஆஃப் ஏ வைசிஸ் அதாவது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வயசில் வந்து ஹேண்டில் எவ்வளோ நீளம் இருக்கும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் தி நாமினல் சைஸ் ஆஃப் தி வைஸ் அதாவது இரண்டு புள்ளி ஐந்து மடங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயர் அளவுக்கு நம்ம சொல்லலாம் அந்த வைஸ் ஹேண்டில் வந்து அவ்வளோ நீளத்தில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஏ பெஞ்ச் வைஸ் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு அட் ஏ ஹைட் ஆஃப் பொதுவாக பெஞ்ச் வைஸ் வந்து நம்ம நிற்கிறதுல இருந்து எவ்வளோ உயரத்துக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக நின்று ஃபைல் பண்ணணும் இல்லையா பெஞ்ச் வைஸில் பனிப்பொருளை வச்சு ஃபைல் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ஒர்க்கு வந்து பண்ணுறோம் பெஞ்ச் வைஸை வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம நிற்கிற இடத்துலேருந்து எவ்வளோ உயரத்தில் வந்து பெஞ்ச் வைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி நூற்றி ஆறு சென்டிமீட்டர் 
நூற்றி ஆறு சென்டிமீட்டர் உயரத்தில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது தரைப்பகுதியில் இருந்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கொஷின் நூறு வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் நாளைக்கு நூற்றி இருபது வரைக்கும் பார்க்கலாம் என்னோடய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சமாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ம நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்களும் சரி படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்